Welcome to the fifth edition of the Global Festival of Oneness, celebrating the life and works of Adi Shankara and organized by the Indica Institute of Moksha Studies. My name is Indica Center for Moksha Studies. My name is Anuradha and I'm the host for the session. Let us start with the prayer. Sada Shiva Samaram Bham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. We're very pleased to have with us Vidwan Karthik Sharma, who is going to talk on the subject, Arguments to Establish the Impartial and Non-Cruel Nature of Ishwara. The talk is in Sanskrit, but Karthik Ji will later translate it into English. Before we get into the talk, I'd like to introduce the speaker. Karthik Sharma is currently working as an assistant professor in Chinmaya Vidya Peet, situated in Kochi, Kerala. He completed his graduation and post-graduation in Advaita Vedanta from the Madras Sanskrit College, Mailap. Karthik Sharma completed his traditional studies in Advaita Vedanta under K.S. Maheshwaran Nambudri's guidance, completing all the 15 levels of exam, followed by the Mahapariksha in Advaita Vedanta at Kanchi Veda Vedanta Shastra Sabha, Tenali. He also learned Tarkashastra in the traditional style under Dr. K. E. Devanathan. He also learned advanced Vedanta texts under Mahamahopadhyay Shri Mani Dravida Shastrigal. Karthik Sharma has participated as a source person in several Vakyartha Sadar seminars, debates and workshops across India. Karthik Sharma was honored with the golden ring by the Mahasannidhanam Tringeri Mat in 2019. He was also awarded with the Advaita Vedanta Ratnam by Kanchi Mat in 2019 and Advaita Veda Vidwan Manihi by, the, by Indic Academy in 2021. He was honored with the Vidya Nidhi Puraskara by Shringeri Mata in 2022. Welcome, Karthik Ji. Shruti Alayam Karunalayam. Namami Bhagavat Pada Shankaram Loka Shankaram Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutra Bhashya Pratavante Bhagavanto Punat Punah Shri Guru Pivanamaha Maya Asmin Sandarbhe Bhaktum Svikrataha यह विषय हा वर्तते वैषम्य नैर्घृण्य आधिकरणम इति कश्चन विषय हा ब्रह्मसूत्रेषु प्रतिपाद्यमान हा अस्ति अयम विषय हा ब्रह्मसूत्राणांच अद्वैतमते स्थित्वा व्याख्यानं कृतम शंकर भगवत पादई सूत्र भाष्य तथा च भगवत पादानाम भाष्यम अनुसृत्य अस्मिन अधिकरणे यह विचारः कृतः अस्ति सह विचारः मया अत्र प्रस्तूयते ततः प्राक अत्र यद्यपि माया अनेकानि पूर्वमपि व्याख्यानानि कृतानि वर्तन्ते ब्रह्मसूत्रेषु अपि तथापि ब्रह्मसूत्राणां केशांचित् परिचयो न स्यात् अत्र श्रोत्रणां मध्ये इति विचिन्त्य अहं किञ्चित् अत्यन्तं संक्षेपेण ग्रन्थस्य स्वरूपं ग्रन्थे किं विचार्यते इत्येतत् वर्णयामि ब्रह्मसूत्राणि बादरायणेन प्रणीतानि इमानि च सूत्राणि कुतः प्रणीतानि इति चेत् वेदान्तवाक्येषु यत्र कुत्रचित् यदि अर्थे वाक्यार्थे संदेहः कुत्रचित् भवति चेत् तस्य संदेहस्य निवारणाय युक्तयः अनेकाः अपेक्षिताः सन्ति त्रितासां युक्तीनां व्युत्पादनाय ब्रह्मसूत्राणि विरचितानि बादरायणेन महर्षिणा तथा च सर्वाणि अपि वेदान्तवाक्यानि न ब्रह्मसूत्रेषु विचार्यन्ते किन्तु येषा येषु वेदान्तवाक्येषु संदेहः वाक्यार्थे संदेहः संभाव्यते 
तादृशानि वेदांतवाक्यानि एव अत्र स्वीकृत्य विचार्यन्ते इति स्थितिः वर्तते तत्र च ब्रह्मसूत्रेषु चत्वारः अध्यायः वर्तन्ते तत्र च एते च अध्यायः पुनः पुनः विभक्ताः वर्तन्ते एकैकोपि अध्यायः पुनः पादरूपेण विभक्तः अस्ति एकस्मिन् अध्याये चत्वारः पादाः वर्तन्ते पादेषु पुनः विभागान्तरं वर्तते सह विभागः एव अधिकरणम् इति उच्यते अधिकरणम् अधिकरणम् इति कश्चन पारिभाषिकः शब्दः अस्ति अधिकरणम् नाम तर्हि चत्वारः अध्यायाः अध्यायेषु चत्वारः पादाः पादेषु अधिकरणानि अधिकरणानां तु संख्या नियमो नास्ति अस्मिन् पादे एतावन्त्येव अधिकरणानि अस्मिन् अध्याये एतावन्ति एव अधिकरणानि इति इति संख्या नियमः अधिकरणानां विषये तु नास्ति परन्तु अध्यायास्तु चत्वारः पादास्तु प्रत्येकं चत्वारः इत्येवं तेषु एव संख्या नियमः वर्तते अधिकरणानि यथा कथञ्चित् तेषां संख्या भवितुम् अर्हति अस्तु तर्हि अधिकरणम् इति पदेन अत्र किं विवक्षितं कुतः सः शब्दः प्रयुज्यते इति चेत् एवम् उच्यते विषयो विषयश्चैव पूर्वपक्षस्तथोत्तरं संगतिश्चेति पञ्चाङ्गं शास्त्रे अधिकरणं स्मृतम् अस्य कः आशयः इति चेत् कश्चन विचारः यदि उपस्थाप्यते चेत् तत्र पञ्च अंशाः अवश्यं भवेयुः पञ्च अंशान् विहाय कश्चन विचारः न सर्वांशेन अस्माभिः कर्तुं शक्यते अतः पञ्च अङ्गानि अवश्यम् अपेक्षितानि कानि तानि इति चेत् आदौ विषयः तर्हि कश्चन विषयः अस्ति चेत् एव खलु विचारः कर्तुं शक्यते नहि विषयं विना कश्चन अग्रे विचारः भवितुम् अर्हति विचारः इदानीं कुतः कर्तव्यः अस्ति यथा मया उक्तं संदेहः कुत्रचित् अस्ति चेत् इदानीं वयं वेदान्तवाक्यानां विषये वदामः तर्हि इदानीं संदेहः कुत्र भवितुम् अर्हति इत्युक्ते कीदृशः संदेहः अस्माभिः इदानीं स्वीक्रियते वेदान्तवाक्येषु संदेहः तर्हि वेदान्तवाक्याषु यदि संदेहः अस्ति चेत् तस्य संदेहस्य निवारणाय अयं विचारः क्रियते इति स्थितिः अतः विषयः कः भवति चेत् वेदान्तवाक्यान्येव विषयः तर्हि यानि वेदान्तवाक्यानि वर्तन्ते यत्र संदेहः भवितुम् अर्हति सः विषयः भवति इति स्थितिः वर्तते तर्हि विषयः सर्वदा वेदान्तवाक्यान् इति स्थितिः द्वितीयः अंशः कः इति चेत् संदेहः एव द्वितीयः अंशः विषयः इति शब्दान्तरेण उच्यते विषयः इति पूर्वमया विषयः इति उक्तम् इदानीं विषयः अथवा संशयः इति वा वक्तुं शक्यते तर्हि विषयः अथवा संशयः भवेत् अस्य वाक्यस्य अयम् अर्थो वा उत अयम् अर्थो वा इति अयं संदेहः भवितुम् अर्हति अयमेव द्वितीयः अंशः संदेहः इति उच्यते तर्हि इतः परं किम् अपेक्षितम् इति चेत् न केवलं संशयः तदुत्तरं संशये अवश्यं विरुद्ध अंशद्वयं भवेत् खलु अस्य वाक्यस्य अयम् अर्थो वा उत अयम् अर्थो वा इति यदा उच्यते तदानीम् अवश्यं तत्र विरुद्ध अंशद्वयं भवेत् यथा वयम् अस्माकं लोके कश्चन संशयः भवति दूरात् स्थाणुं दृष्ट्वा अयं स्थाणु वा पुरुषो वा इति संदेहः भवितुं अर्हति तत्र विरुद्धः अंशः वर्तते एकः स्थाणुः इति एकः विरुद्धः अंशः पुरुषः इति अपरः विरुद्धः अंशः इति एवं रीत्या सर्वदा संशये अंशद्वयं विरुद्धं भवति स एव अंशः कोटिः इति शब्देन पारिभाषिकत पारिभाषिकशब्दः कश्चन प्रयुज्यते कोटिः संशये कोटिद्वयं भवति विरुद्ध अंशद्वयं भवति इति उच्यते तर्हि अत्रापि अवश्यं को विरुद्ध अंशद्वयं भवति अत एव संशयः भवति तत्र विरुद्ध अंशद्वये कश्चन अंशः आदौ उपस्थाप्यते एवं द्वितीयः अंशः पश्चादुपस्थाप्यते तर्हि यः 
यह पक्ष निराकरणीय अस्त सह पक्ष पक्ष आद उपस्थाप्य सूर्वपक्ष उच्य निराकरणीय यहा पक्ष सह पूर्वपक्ष उच्य परंतु पूर्वपक्ष इत्थम वर्तते कथन न सप्य है भाष्यकाराण पूर्वपक्ष सम्यक् उपादनीय अस्त अनेका युति प्रमाण अय पूर्वपक्ष वर्तते अय अत्य दृढ़ पूर्वपक्ष पूर्वपक्ष सम्यक् उपस्थापनीय अनेका युक्ति प्रमाण पूर्वपक्ष सम्यक् उपस्थाप्य अनतर तस्डन कर्तव्य तरी यीय पक्ष निराकरणीय पक्ष सह पूर्वपक्ष अनतर स्थापनीय पक्ष वर्त है सह स्थापनीय पक्ष एक सिद्धांत शब्द तरी विषय विषय पूर्वपक्ष सह अथवा उत्तरपक्ष शब्द अनतर एक अंगं अस्त संगति संशय संगति उच्य संगति नाम संबंध इतना संबंधो नाम पूर्वेण अधिकरणेन सह अस्य अधिकरण से संबंध कमर्थम अय विचार इधम आरब्ध पूर्व से विचार से अन विचारेण सह कंबंध वक्तव्य सब संगति अथवा संबंध उच्य अथवा एवं अभी उच्य अंतिम अंगम फलम एक अंगं विचाराण उच्य संगति अथवा फल पंचम अंगं वक्त शक्य है फल नाम प्रयोजन इतने क्रियम यचार तस् विचार से किंचि फल अपेक्षित खु यदि फल नी कि विचार कर्तव्य यहाँ काक कति दंता सी विचार विचारेण यदि किंचि प्रयोजन नास्ती तरी कि काकदंता परीक्ष्य परीक्षणीय काकदंता तरी क्रियम से विचार से किंचि प्रयोजन अभी अपेक्षित तदानीम विचार कर्तव्य स्थित अतः संगति स्थाने फल पंचम अंगं स्वीकोत तथा षडी वस्तुत अपेक्षिताव स्थित तरी एवं रीत अंग यदा कचन विचार ब्रह्मसूत्रु उपस्थाप्य तदानी सह यचार वर्त है सह विचार एव अधिकरण शब्द स्थित मै स्वीकृत विषय कह अस्त वैषम्य नैर्धर्ण्याण अधिकरण मैं स्वीकृत अस्त मैं उत्तर पूर्व ब्रह्मसूत्राण चार अध्याय वर्तंते तत्र प्रथम अध्याय समन्वयाध्याय द्वितीय अध्याय अविरोधाध्याय तृतीय अध्याय साधनाध्याय चतुर्थस्त फलाध्याय चार अध्याय वर्तंते तत्र प्रथमे अध्याय किं क्रीयते चेत वेदाता अद्वितीय ब्रह्मणि तात्पर्य वर्तते वर्त प्रतिष्ठाप्य प्रथमे अध्याय द्वितीय अध्याय किं क्रीयते चेत येषु यदि वाक्यात्पर्य यद्यपि निश्चित तथा कुत्रचि विरोधस्ती वोध यदि कस्यचि विषय से यदि केनचि प्रमाणन यदि विरोध अस्त तद अस्म स्वीकर्त न शक्य है खलु प्रेक्षावद्भि बुद्धिमद्भि जन विरुद्ध प्रमाण विरुद्ध अंश कदा न स्वीक्रीय तरी यदि वेदाता अद्वितीय एव ब्रह्मणि तात्पर्य अय निश्चित अर्थ वर्त है तरी इदम केनचि प्रमाणा विरुद्ध विचार विरुद्धते पूर्वपक्ष संपाद्य न विरुद्ध वेदाता अद्वितीय ब्रह्मण्य तात्पर्य नान्यय विषय सुदृढ़ व्यवस्थाप्य द्वितीय अध्याय अविरोधाध्याय स्थित वर्त है अस्त तरी अस्ध्याय द्वितीय अध्याय 
पुनः यथा मैं उक्त चार पादा वर्तंते त्र एक पाद एक विचार क्रीय से प्रत्यधिकरण अन विचार स्थिति वर्त है तरी अविरोधाध्या त्र प्रथम पाद कशन वर्त है तस्मिन् पादे स्वीकृत तस्मिन् पादे विद्यम अय विषय वर्त है वैषम्य नैर्घर्ण्याण तरी निरोध पिहारा प्रवृत्ते द्वितीय अध्याये प्रथमे पादे विद्यम इदमण इदादशाधिकरण वर्त द्वादशाधिकरण इदम अस्तु तरी यदि अविरोधाध्याय इदम अस्ति तरी अवश्य अस्थिकरण से किम प्रवृत्ति सैरोध पिहाराय वक्तव्यमस्त तरी कचि कशन विरोधोस्ति तादृश विरोध पिहाराय इदम अस्तु कह विरोध उच्य प्रथम अध्याय जन्माधिकरण सर्वस्यापी जगत किंचि कारण अस्तर इत्येत व्यवस्था जगज्जन्मा हेतु ईश्वर कशन वर्त है इत्येत व्यवस्था अस्त अस्गत्कारण से विषय अनेके आक्षेपा भवती तदुपरी युक्त वर्तंत युक्त प्रत्यधिकरण चिंत्य है उदाह प्राक्तन यदिकरण वर्त है तस्करण कह विचार अस्तर से ईश्वर सृष्टि न कौति कुछ ईश्वर से प्रयोजनमे नीश्वर से सृष्टि सृष्टि किम कर्तव्या प्रयोजनमे नास्ति खलु पूर्वपक्ष तथा न प्रयोजन वर्त है व्यवस्था मैं प्र गत पूर्व अत्र पूर्व गतवर्षे प्राण अस्में विषय व्याख्यान पूर्व विषय इधर मैं तदुतर विषय स्वीकृत अस्म सदर्भ अत्र कह विरोध अस्तर ईश्वर से जगत्कारण यदुक्त तदर्हति कुछ कशन दोषोस्ति कह दोष अस्ती चेत वैषम्यम नैर्घृण्यंच दोष ईश्वर से जगत्कारण भवती वैषम्य नैर्घृण्य दोष अयम आक्षेप अत्र क्रिय कह आशय लोके वयम द्रष्ट शक्म सामनरी सुखम दुखम लोके नैव उपलभ्य है लोके तो केचन अत्य सुखिन केचन तो अत्य दुखिन दृश्य है तरी केषाचि सुखम केषाचि दुखम दृश्य है वयम द्रष्ट शक्म सुखिन मध्य अत्य सुखम केषाचि मध्यम सुखम केषाचि इतनी निष्कृष्ट सुखम ये चुखिन ते भी कीदृश दृश्य केषाचि अत्य दुखम केषाचि मध्यम दुखम केषाचि इतना तथा न्यून दुखम दृश्य तरी कह आशय लोके सर्वे इदम केवल मनुष्याण जंतूनामे स्थिति वर्त है लोके द्रष्ट शक्य है तरी लोके केचन तो अत्य सुखिन अत्य दुखिन रीत सुख दुख तारतम्यम दृश्य है स्थित सुख दुख तारतम्यम तरी सुख दुख तारतम्यम इधं कह कौती चेतर कौती खलु वक्त ये उत्त सर्वस्या जगत कारण ईश्वर चेत तरी सर्वते यदपेक्षित सर्व कह दीश्वर एव ददा तरी केषाचि अधिक दुखम ईश्वर ददा केषाचि ईश न्यून दुखम ददा केषाचि अधिक सुखम ददा केषाचि मध्यम दुख सुखम ददा रीत्या ईश्वर एव खलु सर्वे सुखम दुखम च प्रय्छति वक्तव्यम चेत 
इदानीं ईश्वरस्य पक्षपातः आगतः अयमेव खलु पक्षपातो नाम तर्हि पक्षपातो नाम कह सामानं भलं यदि उभयोः कृते न दीयते चेत अयं पक्षपातः इति उच्यते लोके तथैव दृश्यते द्वौ जनौ समान समानरीत्या एव सर्वं कुरुतः परन्तु एकस्य सर्वं भलति अन्यस्य किमपि न भलति इत्येवं दृश्यते लोके परन्तु ईश्वरः कस्यचित् सुखं तस्यैव सुखं ददाति अपरस्य तु दुःखं ददाति अतः ईश्वरः अवश्यम् अयं पक्षपाती स्यात् इति उच्यते अयमेव तत्र वैषम्यम् इति शब्देन कथ्यते वैषम्यम् नाम इदमेव तर्हि वै वैषम्य दोषः ईश्वरस्य भवति इति स्थितिः वर्तते तर्हि वैषम्यम् इत्यनेन किम् अवगम्यते ईश्वरस्य रागः द्वेषश्च वर्तते इत्येतद् अवगम्यते रागद्वेषौ कुतः लोके यदि कश्चन पक्षपातं करोति तर्हि सः कुतः पक्षपातं करोति यस्य कृते सः अधिकं सुखं यच्छति तदुपरि रागः यस्य उपरि दुःखं प्रयच्छति तदुपरि द्वेषश्च वर्तते इति कृत्वा एव खलु ते जनाः लोके पक्षपातं कुर्वन्ति तर्हि ईश्वरः अपि पक्षपातं करोत्येव इति तु संशयः नास्त्येव ईश्वरश्च यदि पक्षपातं करोति तर्हि अवश्यं रागद्वेषाः अपि ईश्वरस्य वर्तन्ते इत्येतद् अवगम्यते अतः अवश्यं ईश्वरः कीदृशः अस्ति रागद्वेषवान् पक्षपाती एव अयम् ईश्वरः अतः एतादृशः ईश्वरः खलु त्वया न इष्टः अतः अयम् ईश्वरः एतादृशः त्वदभिमतः यः गीतरागः कश्चन निर्गुणः परमात्मा एव कथं सिद्ध्यति निर्गुणः निर्गुणत्वम् इत्यादिकम् अत्यन्तं दूरे वर्तते रागद्वेषौ एव त्वया कथं निराक्रियेते इत्येव खलु प्रश्नः अतः अवश्यं रागद्वेषादिकम् ईश्वरस्य वर्तते इत्येव अंगीकर्तव्यम् अतः इदं सर्वं श्रुतिस्मृति विरुद्धम् इति उच्यते यतो हि पश्यतु इदानीं अत्रैव विरोधः आगतः श्रुतिः किं वदति अवश्यं निर्गुणः रागद्वे रागद्वेषा रागद्वेषादि रहितः एव ईश्वरः इति श्रुतिः वदति परन्तु युक्त्या वयं चिन्त्य चिन्तयामः एतादृशः ईश्वरः रागद्वेषरहितः भवितुम् अर्हति वा इति युक्त्या वयं चिन्तयामः तर्हि वयं कुत्र निर्णय कीदृशं निर्णयं प्राप्नुमः तथा न ईश्वरस्तु अवश्यं रागद्वेषवान् एव भवति यतो हि सः पक्षपातं करोति इति तर्हि अयमेव विरोधो नाम श्रुतिः वदति ईश्वरः रागद्वेषादि रहितः युक्तिः किं वदति ईश्वरः रागद्वेषवान् तर्हि इदानीं श्रुते युक्ते परस्परं विरोधः आगतः तर्हि एतादृश विरोधः यदा भवति तदानीं अस्माकम् इदानीं संशयः यतो हि श्रुतिः अपि प्रमाणं यतो हि तत्र श्रुते प्रामाण्यम् अस्माभिः स्वीकृतमस्ति श्रुतिः अवश्यं प्रमाणं भवति श्रुतिः अप्रमाणं नैव भवितुम् अर्हति इत्येतत् अस्माभिः प्रथमे अध्याये प्रथमे पादे तृतीये अधिकरणे शास्त्रयोनित्वाधिकरणे व्यवस्थापितमस्ति श्रुतिः प्रमाणं वर्तते ब्रह्मणि श्रुतिः प्रमाणमस्ति इति वदति इति ग्रन्थ इति प्रतिपादितमस्ति तर्हि श्रुतिः वदति श्रुतिः प्रमाणं श्रुतिश्च वदति रागद्वेषादि रहितः ईश्वरः इति युक्तिः वदति रागद्वेषवान् इति अतः द्वयोः प्रमाणयोः इदानीं विरोधः आगतः अस्ति प्रमाणविरोधस्तु न सह्यते खलु युक्तिः नाम अनुमानमेव अनुमानमेकं प्रमाणमस्ति तर्हि इदानीं विरोधः आगतः इति इदा यदा भवति तदानीं अस्माकं संशयः भवति इदानीं ईश्वरः रागद्वेषादि रहितः सन् जगत्कारणं भवितुम् अर्हति वा न वा इति इदानीं संदेहः रागद्वेषादि रहितः ईश्वरः भवितुम् अर्हति वा श्रुति प्रतिपाद्यः इति संदेहः अस्ति एतादृश संदेहे सत्येव इदानीं अत्र पूर्वपक्षी अवश्यं निर्णयं करिष्यति अवश्यम् अस्त्येव संशये एव नास्ति अत्र ईश्वरस्य वैषम्यं वर्तते सः पक्षपाती एव यतो हि सुखदुःखादि तारतम्यं लोके दृश्यते दुःखादि तारतम्यं लोके दृश्यते अतः श्रुतिः अप्रमाणम् एतादृश युक्तिः नैव बाध्यते 
अतः अबाध्यमाना इयं युक्ति अवश्यम श्रुते अप्रामाण्यम संपादयत एव तथा एतादृशः ईश्वरः भवितुं नारहति इति स्थिति अतः वैषम्य दोषः वर्तते इति कृत्वा एवं रीत्या ईश्वरः भवितुं नारहति इति पूर्वपक्ष तर्हि संशयः मया उक्तः पूर्वपक्ष तत्र न केवलं वैषम्य दोषः वस्तुतः तत्र पूर्वपक्षी वदति अत्र नैर्घृण्यम इत्यपि कश्चन दोषः ईश्वरस्य वर्तते नैर्घृण्यम नाम किं विवक्षितम इति चेत् कृपाराहित्यम दयाराहित्यम नैर्घृण्यम इति उच्यते पश्यतु अत्र दया अथवा कृपा नाम का परदुख प्रहाण इच्छा एव कृपा इति उच्यते दया परदुख प्रहाण इच्छा इति एवं कृपायः लक्षणं शास्त्रग्रन्थेषु द्रष्टुं शक्यते इत्युक्ते वयम् इदानीं देवदत्तस्य कृपा वर्तते यज्ञदत्ते इति वयं वदामश्चेत् कः अर्थः यज्ञदत्तस्य किञ्चित् दुःखं वर्तते तस्य दुःखं मा भूत इत्येतदर्थम् अयं देवदत्तः किञ्चित् करोति तर्हि देवदत्तस्य मनसि किं वर्तते यज्ञदत्तस्य दुःखं मास्तु इति तर्हि परस्य दुःखस्य प्रहाणं प्रहाणं नाम नाशः नाशं कर्तुं मम इच्छा अस्ति चेत् मम तस्य उपरि कृपा वर्तते इति उच्यते परदुःख प्रहाण इच्छा क्रिया कृपा इति उच्यते परन्तु ईश्वरस्य तु कृपा एव नास्ति ईश्वरस्तु अत्यन्तं कृपालु इति स्मृति पुराणेषु प्रतिपादितमस्ति खलु पुर पुराणमपि प्रमाणमेव अस्माभि अस्माकं तर्हि इदानीं ईश्वरस्य इदानीं कृपा नैव भवितुम अर्हति यतो हि लोके अत्यन्तं दुःखिनः दृश्यते अत्यन्तं दुःखिनः खलु केचन जन्म आरभ्य मरणपर्यन्तम् अतीव दुःखम् अनुभूतवन्तः अनेके जनाः अस्माभि द्रष्टुं शक्यन्ते तथा च लोक तथा च परदुःख प्रहाणेच्छा एव नास्ति खलु ईश्वरस्य यतो हि तस्य दुःखं नैव नाशयति ईश्वरः मरणपर्यन्तं दुःखिनमेव तं करोति इति स्थितिः अतः ईश्वरः इदानीं तस्य कृपा नास्ति इत्येव अस्माभिरवगन्तुं शक्यते ईश्वरस्य अतः कृपा रहितः अस्ति ईश्वर घृण कृपा नास्ति कृपा रहितः नैर्घृण्यम इति दोषः वर्तते तावन्मात्रं वा इदं कथञ्चित् अस्तु इति चिन्तयामः तावन्मात्रं न ईश्वरः अन्यत् किं करोति प्रलयकालः यदा भवति तदानीं सर्वान् नाशयति इति स्थितिः सर्वान् अपि जन्तून् ईश्वरः नाशयति यतो हि सर्वेषां नाशः प्रलयकाले भवति इति खलु अस्माकं सिद्धान्तः वर्तते तर्हि न केवलं सर्वान् संसारकाले सर्वान् अपि दुःखिनः करोति किन्तु प्रलयकाले सर्वान् अपि नाशयति तत्र भाष्यकारः वदन्ति खलजनैः अपि चुकुप्सितं निर्घृणत्वम् अधिकूरत्वम् इति खलजनाः ये लोके वञ्चकाः वर्तन्ते अत्यन्तं पापिनः तेपि एतादृशं न कुर्वन्ति किन्तु ईश्वरः तत् करोति प्रलयकाले सर्वान् अपि नाशयति अतः ईश्वरस्य अतिक्रूरत्वं च स्यात् इति कृत्वा ईश्वरस्य दोषद्वयम् अत्र अस्ति वैषम्यं नैर्घृण्यम् इति दोषद्वयम् इति उच्यते एवं पूर्वपक्ष एवं पूर्वपक्षे प्राप्ते अत्र सिद्धान्तः कृतः अस्ति ब्रह्मसूत्रकारैः वैषम्यनैर्घृण्ये न सापेक्षत्वा तथा अहि दर्शयति इति ब्रह्मसूत्रं वर्तते किम् उच्यते अत्र व्यास आचार्यैः बादरायण महर्षिणा वैषम्यनैर्घृण्यं वैषम्यं नैर्घृण्यं इति दोषद्वयं ईश्वरस्य न आक्षेप्तुं शक्यते कुतः ईश्वरस्य सापेक्षत्वं वर्तते सापेक्षत्वं सापेक्षत्वं नाम किम् इति चेत् अयम् आशयः वर्तते सिद्धान्तस्य व्यास आचार्यैः अत्र उपस्थाप्यमानस्य लोके यदि कश्चन कस्यचित् कर्मानुसारं फलं ददाति तर्हि सः पक्षपाती इति लोके न व्यवह्रियते उदाहरणार्थम् अत्र एकम् उदाहरणं दास्यामि कश्चन वादः चलति द्वयोः मध्ये एकः वादी सम्यक् 
युक्ति कथयति सम्यक् युक्तिया सह स्वकीय सिद्धांत स्वकीय पक्ष उपस्थापय सभाय अपर तो तथा न करोति सह किंचि अन्यथा अन्यथा वाक्या वदति तरी सह समीचीन कर्म न करो स्थिति समीचीन वाक्यम सह न वदति स्थिति तदानीं यदा वाक्य तदानीं मध्यस्थ उठति मध्यस्थ वदति युक्तिवादी असी इति एकम उद्दिश्य वदति अपरम वदति तम तो न युक्तिवादी तम तो अयुक्तिवादी युक्त न वदति युक्ति न वदति वदसी इति इति मध्यस्थ वदति तरी इदम इदानीं अयम मध्यस्थ पक्षपादी लोके न व्यवह्रीय जन कुछ युक्ति कथयति तमुद्दिश्य युक्तिवादी वदति युक्ति न कथयति अयुक्ति कथयति तथा तो सह अयुक्तिवादी असी कथय कथयति मध्यस्थ तरी मध्यस्थ अषम्यम तो कौती पृथक् पृथक् फल दास्यति उभय कृते परंतु पक्षपादी लोके व्यवह्रीय वास्ती कुछ लोके न व्यवह्रीय त्र तदीय वाक्यासारेण तदीय कर्मासारेण खलु सह एकदश निर्णय कौति अतः अयम पक्षपादी न व्यवह्रीय अन्दुदाण पश्य कचन राजा वर्त तौ पुषय विषय इधं चर्चा अस्त अयम चोर वा नचार दौ पुष राजभटे आनीत तत्र मध्ये विचार जाता बहु तत्रमी परीक्षित किं कि साधक प्रमाण वर्त है इत्यादि परीक्ष्य तत्र सर्वे भी निर्णय कृतवंत राजा भी निर्णय कृतवान् अयम तो चोर अपरस्तु न चोर इधं निर्णय अस्त तरी इधं पक्ष इधं वैषम्यम तो कृत योर अपरस्तु न चोर निर्णय तरी उभय कृते फल पृथक् पृथक दत्म तरी वैषम्यम खलु पृष्ठे अत्र वैषम्यदोष न आपाद्यते कुछ वैषम्यदोष न आपाद्यते चेत अर्मासारेण अल ददा तरी लोके कर्मासारेण फल ददा सह यद्यपि वैषम्यकारी तथा सह पक्षपाती दोष व्यवहार एवं यथा तथा अत्र प्रकृते ईश्वर अभी किं कौती चेत तत्तणी कर्मासारेण फल ददा तुषस्य पुष नाम जंतु जंतु विशेष पुष उच्यते तरी तस्य जंतो यहाँ यधर्म तदनुसारेण फल ददा उच्यते धर्म नाम पुण्यम अधर्म नाम पाप तरी पुण्यपापाण ईश्वर फल ददा तस्मा ईश्वर अभी पक्षप यद्यपि वैषम्यकारी तथा तैषम्यम दोष इति न व्यवहर्त सह पक्षपातिप दोष इति न व्यवहर्त कर्मासारेण फल ददा तरी यो यहाँ तत् कर्मासारेण फल ददा सह पक्षपाती लोके न व्यवह्रीय यस्मा ईश्वरश्च यस्मा पुण्यपापाण फल ददा पुण्यम पापं कर्मासारेण ईश्वर की कर्मासारेण फल ददा वक्तव्य तथा अत्र वैषम्यदोष नईव आपादय शक्य है नैर्घृण्यदोषो अत एव आपादय न शक्य है तेन तादृश कर्म कृतमस्तृश कर्मशा तेन इदानी दुखमे अभोक्तव्यम स्थित तरी अवश्य अश्वर से पक्षपाति अक्षेप शक्य है स्थित वर्त है अत इदमे अूत्रकार विवक्षि सापेक्ष सापेक्ष प्राणिकर्मा प्राणिधर्माधर्म सापेक्ष प्राणिकर्म अपेक्ष्य ईश्वर जगत् सृजति अतः वैषम्यम नैर्घरण्यम च न आपादय शक्य है स्थित तथा ही दर्शय सूत्र से अग्रिम भाग तस्थम अहम वादा तद प्राको भाष्यकार कचन विषय मैं वक्तव्य अस्त कह विषय चेत 
अत्र भाष्यकार ईश्वरस्तु पर्जन्यवद्रष्टव्य अत्र कह आशय यथा किंचि बीज क्षेत्रभूम निक्षिप्तमस्ति अत्र बीजं नाम अनेका बीजा त्र यदंकुर जायते तद बहु विधम अंकुर भवि अर्हति गोधूम से अथवा अन्न से कसिजिम रीत अनेका बीजा स्थापित वर्तंत सर्वीजा स्वकीय अंकुर विशेष जनयत एक शक्ति वर्त है तरी तस्मा तस्मा बीज विशेषा जायम अंकुर विशेष अन अन्य अस्त परंतु सर्वी वृष्टिप कारण तो अपेक्षित स एव पर्जन्य वृष्टि उच्यते तरी वृष्टि अभी बीज अपेक्षित परंतु तत्तंकुर विशेष जनयत बीज से पृथक पृथक स्वकीय शक्ति अभी वर्त तथा चीजें तत्तबीज विशेष अंकुरोत्पत्ति प्रति असाधारण कारण वृष्टिस्तु कीदृश कारण साधारण कारण तरी वैषम्यं प्रति केतु बीज विशेष हेतु न तो वृष्टि तद्वत्षा प्राणीन कृते युखम जायते युखम जायते तत्र सर्वत्रा साधारण कारण ईश्वर भवती असाधारण कारण तो तदीय कर्म एव तदीय पुण्य पापमे विवेक अस्म कर्तव्य अस्त तरी अस्माक सुखम दुखम च जायते तत् किं कारण अहमे कारण न तो अहमे असाधारण कारण मम पुण्य पापमे असाधारण कारण न तो ईश्वर ईश्वरस्तु साधारण कारण अतः ईश्वर से पक्षपाति नास्तरस्तु पर्जन्यवद्रष्टव्य आचार्य तस्तुत स्मर्त अन सूत्र से भाग वर्त है तथा ही दर्शय वैषम्य नैर्घ्य न सापेक्ष तथा ही दर्शय तथा ही दर्शय कह आशय अस्मा प्रश्न कर्तव्य पुण्यपापाण ईश्वर फल ददातीत कथम निर्णय शक्य है प्रश्न सती तत्र बादरायण महर्षि वदति पशु तो श्रुति तद्वती वेद वेद जानाती दोषा वारणीया के के अंश वर्तव्य यहाँ भगवत्द वदी मतृशत शतापेक्षया हितैषिणी श्रुति अवश्य जानाती अस्माक हित वक्तव्य अतः श्रुति वदति अश्वर पुण्यपापाण फल ददा कीदृश श्रुतिवाक्यम अर्तते चेम श्रुतिवाक्यम अस्त साधुकर्म कारय तम साधुकर्म कारय तम यमेभ्यो लोकेभ्यो उन्नीशते साधुकर्म कारय तम यमो निनीशते श्रुतिवाक्यम वर्तवते साधुकर्म कारयर तम प्रति फल ददा असाधुकर्म कारयर तम नरक प्रति नयति दुखम ददा श्रुतिवाक्य साधुकर्म कारय अन उत्कृष्ट लोक प्रति नयति साधुकर्म कारय खलु तेन अवगम्य साधुकर्म पुण्यम साधुकर्म तज्जन्यम पुण्यम च दृष्ट तदनुसारेण ईश्वर फल ददा यद असाधुकर्म तदीय यदम तदृष्ट ईश्वर तत्र फल ददा अन्देक वाक्यम वर्त है बृहदारण्य के पुण्यो वै पुण्यन कर्मण पाप पापेन जन समीचीन फल प्राप्त कथम पुण्यन दुखादिक प्राप्त कथम पापेन पुण्यो वै पुण्यन कर्मण पाप पापेन वाक्यन अभी पुण्यपापाण सुख दुखानुभवी न तो ईश्वर एव त्र असाधारण कारण अवगंतव्यम मंतव्य तथा ईश्वर से पक्षपाति नास्तीश्वर से नैर्घ्यम अभी नास्ती अतः वैषम्य नैर्घ्य न ईश्वर से वैषम्यं वैर्घ्यं वक्षेप न शक्य है 
ಸಾಪೇಕ್ಷಕ್ಯತೆ ಪಶ್ಯು ಲೋಕೆ ಪುಣ್ಯಂ ಪಾಪಂಚ ಕದಿ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನೋತ್ತರಂ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠ ಇದಾನಂತ ಯಥ ಉಕ್ತ ತದುಪರಿ ಇದಾನ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ ಪೃಚ್ಛತಿ ಅಯಂ ಇಮಂ ಪ್ರಶ್ನ ಪೃಚ್ಛತಿ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನೋತ್ತರ ಪುಣ್ಯಂ ಪಾಪಂಚ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ಶರೀರ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಶರೀರ ತು ಕದಿ ಸೃಷ್ಟೆ ಉತ್ತರ ಖಲು ಪರಂತು ಸೃಷ್ಟೆ ಪ್ರಾಕ್ ಅಸ್ಮಕ ಇದಾನ ಶರೀರ ನಾಸ್ತಿ ಮಮ ಪುಣ್ಯಂ ಪಾಪಂಚ ಮಯಾ ಕದಾ ಲಭ್ಯತೆ ಮಮ ಧರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನೆ ಸತಿ ತತ್ತು ಶರೀರ ಲಾಭೋತ್ತರ ಭವತಿ ಪರಂತು ಸೃಷ್ಟೆ ಪ್ರಾಕ್ತು ಮಮ ಶರೀರಮೇವ ನಾಸ್ತಿ ಚೇತ್ ಕಥಂ ಮಮ ಪುಣ್ಯಂ ಪಾಪಂಚ ಪೂರ್ವ ಸ್ಯಾತ್ ಈಶ್ವರ ಮಮ ಕೃತೆ ಸುಖಂ ದುಃಖಂ ಚ ಕಥಂ ಯಚ್ಚತಿ ವಕ್ತವ್ಯ ಮದೀಯಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪಾಪಂಚ ದೃಷ್ಟ ತದನುಸಾರೇಣ ಫಲಂ ದಾತಿ ಪರಂತು ಮಮ ಏತಜನ್ಮನ ಪ್ರಾಕ್ ಶರೀರಮೇವ ನಾಸ್ತಿ ಪುಣ್ಯಂ ಪಾಪಮೇವ ಮಮ ನೈವ ಅಸ್ತಿ ಮಯಾ ನೈವ ಕೃತಮಸ್ತಿ ಈಶ್ವರ ಕಥಂ ಇದಾನ ಮಮ ಕೃತೆ ಜನ್ಮ ಆರಭ್ಯ ಸುಖಂ ದುಃಖಂ ಚ ದಾತಿ ಇದಂ ಸಮ್ಯಕ್ ನಾಸ್ತಿ ಖಲು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ ಪೃಚ್ಛತಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಣ ಅಯಮಾಶಯ ಸೃಷ್ಟೆ ಪ್ರಾಕ್ ಮಯಾ ಮಮ ಶರೀರ ನಾಸ್ತಿ ಮಯಾ ಸಮೀಚೀನ ಕರ್ಮ ವಾ ಅಸಮೀಚೀನ ಕರ್ಮ ವಾ ಕಿ ಪೂರ್ವ ನ ಮಮ ಪುಣ್ಯಂ ಪಾಪಂಚ ನಾಸ್ತಿ ಕಥಂ ಈಶ್ವರ ಇದಾನ ವೈಷಮ್ಯಂ ಕರೋತಿ ಇದಂ ನಯುಜ್ಯತೆ ಖಲು ಅಥ ಕಂ ವಕ್ತವ್ಯ ಅವಶ್ಯಂ ಈಶ್ವರ ಸರ್ವಾಂ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾಲೇ ಈಶ್ವರ ಸರ್ವಾಂ ಕೃತೆ ಸಮಾನ ಸುಖಂ ಯಚ್ಚತಿ ಸಮಾನ ದುಃಖಂ ಯಚ್ಚತಿ ಖಲು ವಕ್ತವ್ಯ ಅಥ ಇದಂ ಸಮ್ಯಕ್ ನಾಸ್ತಿ ಖಲು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ ತತ್ರ ಬಾದರಾಯಣ ಆಚಾರ್ಯ ವದಂತಿ ಸೂತ್ರ ಸೂತ್ರರೂಪೇಣ ವದಂತಿ ಸೂತ್ರಾತ್ಮನ ವದಂತಿ ನ ಕರ್ಮ ವಿಭಾಗ ಚೇತ್ನ ಅನಾ ಪ್ರಶ್ನ ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ಮ ಕರ್ಮ ನಾಸ್ತಿ ಸೃಷ್ಟೆ ಪ್ರಾಕ್ ತದೀಯ ಪುರುಷ ಕರ್ಮ ನಾಸ್ತಿ ಪುಣ್ಯಂ ಪಾಪಂ ವಾ ನಾಸ್ತಿ ಕುತ ಅವಿಭಾಗ ಅವಿಭಾಗ ನಮ್ಮ ಶರೀರಾಗ ನಾಸ್ತಿ ಮಮ ಶರೀರ ಯದಿ ಸ್ಯಾತ್ ಮಯ ಪೂರ್ವ ಕರ್ಮ ಕೃತ ಸ್ಯಾತ್ನ ಪುಣ್ಯಂ ಪಾಪಂಚ ಮಮ ಸ್ಯಾತ್ ಪರಂತು ರೀತ್ಯ ಕರ್ಮ ನಾಸ್ತಿ ಪುಣ್ಯಂ ಪಾಪಂಚ ನಾಸ್ತಿ ಶರೀರಾದಿ ವಿಭಾಗ ಅಭಾವತ್ ಪ್ರಶ್ನ ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಕುತ ಅನಾಧಾನ ವರ್ತದೆ ಅನಾತ್ ಕಂ ಸಮಾಧಾನ ಬಾದರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ ವದಂತಿ ಚೇತ್ ಪಶ್ಯು ಏತತ್ ಶರೀರಾರಂಭತ್ ಪ್ರಾಕ್ ಅಪಿಭವತ ಪುಣ್ಯಂ ಪಾಪಂಚ ವರ್ತದೆ ಕುತ ಚೇತ್ ಸರ್ವೋಪಿ ಸಂಸಾರ ಅಯಂ ಅನಾಧಿ ವರ್ತದೆ ಇದಂ ತವ ನ ಆದಿಮ ಜನ್ಮ ಇದ ಪ್ರಾಕ್ ಅಪಿ ತವ ಜನ್ಮ ಆಸೀತ್ವ ತತ್ರಯ ಸಮೀಚೀನ ಕರ್ಮ ಅಸಮೀಚೀನ ಕರ್ಮ ಚಕ್ರತಮಸ್ತಿ ತದನುಸಾರೇಣ ಅಸ್ಮಿನ್ ಜನ್ಮ ಫಲಂ ಲಭ್ಯತೆ ತದಿ ಜನ್ಮ ತಿ ಜನ್ಮ ನ ಪ್ರಾಕ್ ಅನ್ಯ ಜನ್ಮ ಆಸೀತ್ ತತ್ರಿ ತ್ವಯ ಪುಣ್ಯಂ ಪಾಪಂಚ ಕೃತಮಸ್ತಿ ತದೀಯ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಾನುಸಾರೇಣ ಗತಜನ್ಮನ್ಯ ತವ ಸುಖಂ ದುಃಖಂ ಚ ಲಬ್ಧಮಸ್ತಿ ಅಥ ಸರ್ವಮಿ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರ ಪೂರ್ವಕನ್ ಸರ್ವಸ್ಮಿನ್ ಅಪಿ ಜನ್ಮನಿ ಯತ್ ಪುಣ್ಯಂ ಪಾಪಂಚ ಆದಿ ಯತ್ ಯತ್ ಸುಖಂ ದುಃಖಂ ಚ ಆದಿ ಅನುಭೂಯತೆ ತತ್ಸರ್ವ ಪೂರ್ವ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಾನುಸಾರೇಣ ಭವತಿ ತವ ಗಂತವ್ಯ ಅಸ್ತಿ ಅಥ ಸಂಸಾರ ಅಯಂ ಅನಾಧಿ ಸಮಾಧಾನ ಅಸ್ತಿ ಅತ್ರ ಉದಾಹರಣ ಅಪಿ ಉಚ್ಯತೆ ಬೀಜಾಂಕುರ ನ್ಯಾಯ ಉಚ್ಯತೆ ಯಥ ಅಂಕುರ ಬೀಜಾದುತ್ಪದ್ಯತೆ ಬೀಜಂಚ ಅಂಕುರಾದುತ್ಪದ್ಯತೆ ತತ್ರ ಕಂ ಆದೌ ಉತ್ಪದ್ಯತೆ ಯುಕ್ತಿಯ ಅತ್ರ ವಕ್ತು ನಿರ್ಧಾರಣ ಸ್ವಕೀಯ ಕೇವಲ ಯುಕ್ತಿಯ ಅತ್ರ ನಿರ್ಧಾರಣ ನೈವ ಕರ್ತು ಶಕ್ಯತೆ ತತ್ರ ಅನಾದಿ ಬೀಜಾಂಕುರ ಬೀಜಾಂಕುರ ಉಚ್ಯತೆ ಆದಿಮ ಬೀಜಂ ಕಿಂಚಿತ್ ನಾಸ್ತಿ ಆದಿ ಅಂಕುರ ಕಿಂಚಿತ್ ನಾಸ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರ ತತ್ರ ನಿರ್ಣಯ ಸರ್ವೈ ಅಪಿ ಬುದ್ಧಿಮಿ ತಾದೃಶ ನಿರ್ಣಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಸ್ತಿ 
तरी तदनुसारेण अत्रापि सर्वम अभी शरीरम तदफ प्राक किंजित कर्म वर्तते तदपि कर्म किंजित शरीरांतर पूर्वकम इत्येवं रीत्या अनादित्तम लक्ष्यते इति स्थिति ही वर्तते तरी ही तदुपरी इदानीम प्रश्न हाँ स्थि संसारस्य अनादित्तम अति कथम लक्ष्यते इति प्रश्न हाँ स्थि संसारस्य अनादित्तम कथम लक्ष्यते इत्येतत् वक्तुं बाद्रायणः महर्षि इदोपि एकम सूत्रम लिखति उपपद्यते चा उपलब्ध्यते चा इति तत्र सूत्रकारः वदन्ति संसारस्य अनादित्तम द्विधा साधयितुं शक्यते एका युक्ति ही वर्तते अपरम शुरुति वाक्यं वर्तते इति एवं युक्ति द्वयम अत्र वदति अत्र युक्ति ही कहाँ वर्तते इति चेत आकृता अभ्यागम प्रसंगहा इति एका दोषा उच्चते इत्युक्ते यदि पूर्वम कर्मा न कर्तम सियात तरही इदानीम कर्मकांडस्य अप्रामाण्यम सियात यदो ही कर्मा अनुष्ठानं मिनापि सुखदुखादिकम अनुभूतम इति सियात इति एका दोषा तावन मात्रम न्यानकांडस्य अपि बयर्थ्यम आगतम सियात यदो ही कष्टन मुक्तः अपि पुनः संसारम प्राप्नुयं तरी मुक्तः संसारम पुनः न प्राप्नोति आकृता अभ्यागम प्रसंगः कर्म न कर्तम तथा भी भलम प्राप्नोति इत्येत दोषम बारे तुम अवश्यम संसारस्य आनादित्तम वक्तव्यम तावन मात्रम न उपलब्ध्यते चशुरतो एवा अनेन जीवेन आत्मना नामरूपे व्याकरणी इत्यादि शुरुतो अपि संसारस्य आनादित्तम उत्तमस्ति अतः युक्तिया शुरुतिया च संसारस्य आनादित्तम अवगतमस्ति इत्येवम स्थिति ही वर्तते तथा च एवम रीत्या अत्र ईश्वरस्य पक्षपादित्तम नास्ति धर्मा धर्मस अपेक्षत्वा संसारस्य आनादि ही वर्तते संसारस्य आनादित्तमच शुरुतिया अवगम्यते वा अत्र ईश्वरस्य वैशम्यं वा नैर्ग्रहण्यं वा नास्ति स्थिति ही वर्तते इति एतावदुत्वा अहम् संस्कृते यत् भाषणम् तदा हम अत्र समापयिष्यामि सो शालाय समराइज़ इट इन इंग्लिश एंड ब्रदर्स इन इंग्लिश सो आई विल समराइज़ व्हाट एवर दैट आई हैड एक्सपोंडेड सो फार विथ माय कैपेसिटी सो in Brahma Sutras, as I have said, uh, only those kind of statements are considered for analysis where there is a possibility of doubt. In whichever statement of the meaning of that statement is clear, we do not take it for discussion. This is the nature of the Brahma Sutras. And there are four Adhyayas in Brahma Sutras. The first Adhyaya, the purpose of first Adhyaya is to establish that the intention of the whole, all the verbal statements in Veda is to exp is to establish the Advitiya, the non-dual nature of the Brahman. And the second Adhyaya is to address those conflicts which are in con which are, which 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 are possible when we establish the earlier fact in the first Adhyaya, which means. Are there any conflicts of logic or any pramanas if we establish the non-dual pramana? This is the, uh, this is the uh, analysis that we do in the second adhyaya. And again in the second adhyaya, the second adhyaya is again divided into four padas. And in the first pada, the discussions, there are many discussions to uh, address many variety of conflicts. So in the Indic platform itself, in the last year, I think I had... Uh, I had expounded on uh, the earlier topic that is, is there any purpose for the Ishwara for the creation? This uh, issue was uh, addressed and um, this was issue was addressed and this is the very previous discussion before this discussion in the Brahma Sutra. So in this Adhikarana, what kind of conflict was addressed was this, that if Ishwara is considered as a Jagat Karana, as a universal creator of the whole, then that Ishwara cannot, we cannot negate that that Ishwara is not a partial and is not a cruel entity. It should be a cruel individual. Because the partiality is something that we can, uh, that we can uh, identify in persons who give fruits differently. 
So if the issue since assume that now when in 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 the world itself in the worldly transactions itself, if a person who is supposed to give fruits to many individuals and if he gives it to many individuals in a variety of ways, some if he gives some extreme happiness to someone and some extreme sorrow to the other person, then he is to be considered as the partial. Now that kind of situation is something that we can identify in the issue right so because in the whole world uh, there are many individuals who are suffering because of the extreme sorrow and some are extreme happy and these are the effects. So each and effect, so this effect is, of course, it is controlled by the Ishwara itself because Ishwara is accepted as a Jagat Kara. So, so the reason for the extreme happiness and the extreme sorrow should be the Ishwara itself. So Ishwara is the reason for the, so Ishwara should, if, so if Ishwara is considered as a universal creator, then of course, the conclusion is that he is the partial individual. And uh, not only that, he is also having extreme in aversion towards everyone. That is why some individuals starting from their life itself till their death, they are only suffering from extreme sorrow. So there is no Kripa at all. Nairgharanya dosha. So Kripa, Ishwara is some, someone who is considered as Kripa in Puranas. So this also cannot be accepted. This is the main argument or this is the main issue. This is the main conflict that is addressed in this uh, discussion in this Adhikarana. And the discussion, so the main uh, law, the main logic of the Siddhanti to address this logic was that, see, this is not a good argument for the reason that if a person is giving the fruit, even though there is diverse fruits are being given, but if the diversification of the fruit is, if of the fruit is because of the action that he has been done, then uh, we cannot charge that person with the dosha of the partiality. For that, I have given the example that in a debate, if the moderator says that, see, you are not a yuktivadi to someone and to other person, he says that you are a yuktivadi who, who argues by logic. Yuktivadi means who, ar argue, who argues by logic, who argues reasonably, is referred to as yuktivadi. So based on their statements, the moderator is saying that you are a yuktivadi and you are not a yuktivadi. So now that person should not be considered as a partial because it is according to their action that he had come to that conclusion. So even though the conclusion is in conflict with each other, not, not that it is on, not only it is diverse, but it is also in conflict with each other, he is not considered as a partial individual. So in the same way, Ishwara is also Ishwara also should not be considered as a partial individual because he is giving the diverse fruits because of the punya and papa of the individual. And the punya papa is accumulated by their own actions. So Ishwara should not be charged with the dosha of partiality. So Bhashakara also gives an example to understand, to make this clear that the drishtanta of rain, parjanyavad drishtavya. Assume that we so assume that a farmer spreads a lot of different crops, different grains in the field, and the, each and every grain, each and every crop will create, and it's diverse in nature, and the crop will be of diverse in nature because of the type of seed that we sown in the field. But it also requires brishti, brishti or parjanya, which means the rain or even the water. So. So water is the common cause for the bijas, for the seeds to create its effect. Whereas each and every seed is the asadharana karana or the uncommon or the specific cause for the effect. So the point is that each and every effect, if it should happen, it always requires a specific cause and always a common cause uh, or a general cause. So Ishwara is to be considered as a general cause for everything. And the specific cause is for, for extreme happiness or sorrow. Ishwara is just a sadharana karanam, an uncommon cause or a general cause. Whereas, just like the seeds, the punya and papa is to be considered as the specific cause for the happiness and the sorrow. So, since uh, Ishwara is considering their own punya and papa to give happiness and sorrow to their own, Ishwara should not be charged with the partiality because he is just a common cause, not a specific cause for his effect. Then the argument was that, so how do we know that Ishwara is, uh, so how the karma is possible at the first srishti, first evolution, because 
punya ham papa is to be accumulated by our own action and we can only do the action if we have the body but if the srishti has not yet happened if i do not have a body myself then how am i able to do the punya ham papa before my birth so before my birth i did not have the body so i did not have punya ham papa so ishwara ishwara could not consider my punya ham papa to give sukha and dukha to myself to me so there is so how can the how can how can this argument is even possible this was the counter argument by the pura pakshi then the siddhanti bhashyakara had addressed that see uh, it is also possible because we have to consider the samsara as anadi so there is no something which is called the first birth each and every birth is preceded by another birth and in that birth also you should have done some actions and you have already accumulated punya and papa and ishwara have in and if has considered that punya and papa to give fruit to you in this life uh, this was the argument that was addressed in the second sutra and then the, the and then there is the third sutra where uh, the question asked is how can we ascertain that the samsara is anadi it is something which is beginningless then uh, bhashyakara had said yukti that it is possible that it is possible to ascertain the beginninglessness of uh, that it, it is uh, the janmantara is something which has not beginning how can we ascertain that by the yukti and the shruti itself there are many arguments that which by which that we can prove that the samsara is anadi uh, and uh, i i wouldn't explain uh, i don't want to explain it because of the lack of time and so there is argument Uh, and also the shruti itself in the shruti vakya in the verbal statement itself it is in the veda vakya itself it is very clearly mentioned in many ways that the samsara should be anad so uh, the final conclusion so if we uh, articulate all the content of the three sutras the conclusion that is being done by the siddhanti is that ishwara cannot be considered as partial because he considers the punya and papa of each individual to give sukha and dukha to everyone and since even before this birth you had a previous birth and you had done that those actions and by that actions you had accumulated punya and papa and by that karma ishwara is doing the first evolution and how do we know that the samsara is anadi it is by the logic and it is also by the verbal statement this is the articulated this is the conclusion that we could articulate by uh, taking all the premises from the three sutras so i had to hurry a little bit because of that ரவிசங்கர் Kundalini will be talking to us about Advaita Jagruti, awakening in the spirit of Adi Shankara in India. So that is the session is to share. Then before I leave, I'll just say the news stories. Om Namo Sarveshya, Swasti Bhavatu, Sarveshya, Shanti Bhavatu, Sarveshya, Purana Bhavatu, Sarveshya, Purana Bhavatu, Sarve Bhavatu, Sarve Bhavatu, Sarve Bhavatu, Sarve Bhavatu, Sarve Bhavatu, Sarve Bhavatu, Thank you. 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 Thank you.